Waheshimiwa mawaziri na wadau wa utalii. Kabla sikuendelea nichukue fursa hii kufikisha salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ambaye pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya Sadek kwa mwaka huu. Mheshimiwa Rais anautakia mkutano huu majadiliano mema na ni matumaini yake kwamba mtatoka na mapendekezo yenye tija kwa nchi zetu. Mheshimiwa Rais anawashukuru sana Secretariat ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika pamoja na kamati zote zilizo shiriki kuandaa mkutano huu unaokutanisha mawaziri, makatibu wakuu, watendaji wakuu na maafisa wa serikali pamoja na wadau wa utatu kutoka nchi 16 za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika unaofanyika hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais anakukaribisheni sana wageni wetu wote. Karibuni sana Tanzania. Karibuni katika nchi ya Kilimanjaro, Serengeti na fukwe za kuvutia za visiwa vya Zanzibar. Anawaruhusu takapomaliza mkutano huu na kama mtakuwa na muda basi muwe na muda wa kuzunguka Tanzania kuona yale mazuri yaliyoumbwa ndani ya nchi hii. Karibuni sana. Waheshimiwa mawaziri na wadau wa utalii, mkutano huu unafanyika kukiwa na kauli mbiu inayosema kukuza soko la ajira na mahusiano mazuri sehemu za kazi kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu mtakumbuka kwamba kauli hii ilipitishwa katika mkutano wa mawaziri uliofanyika mwezi Machi mwaka 2019 jijini Windhoek kule Namibia kwa lengo la kutukumbusha jukumu letu la msingi la kuweka mikakati mahsusi ya kuongeza fursa za ajira au ajira yenye staha pamoja na mikakati ya kuimarisha mahusiano mazuri kati ya waajiri na wafanyakazi katika sehemu za kazi na hatimaye kuchochea maendeleo endelevu ya kiuchumi katika jumuiya yetu ni matumaini yangu kwamba yale yote mtakao yajadili na kukubaliana katika mkutano huu mtayaelekeza katika kuweka mikakati ya kuboresha sekta ya kazi na ajira kwa lengo la kutatua changamoto zilizopo katika sekta na pia kufanikisha utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu ya yani SDGs hususan lengo namba nane linalohimiza kuongeza fursa za ajira zenye staha yani decent employment opportunities creation kwamba tarehe 14 Septemba mwaka jana 2019 Tuliadhimisha miaka mia tangu shirika la kazi duniani lianzishwe. Madhimisho hayo yamefungua ukurasa mpya wa kimtazamo kuhusu namna ya kuibua fursa za ajira zenye kuzingatia na kutoa haki za kijamii kwa kushikiana wadau wake muhimu ambao ni wafanyakazi na waajiri. Mtazamo huo umelenga kutatua changamoto za uwepo wa matumizi makubwa ya teknolojia, mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la watu, kuongezeka kwa sekta isiyo rasmi na ongezeko la umaskini. Masuala ambayo yasipofanywa kazi kwa umakini yana athari kubwa katika ukuzaji wa fursa za ajira zenye staha. Ni dhahiri kwamba Tunahitaji kukua kwa teknolojia na matumizi yake. Lakini kwa kiwango kikubwa, teknolojia inachukua nafasi ya watu katika kufanya kazi. Teknolojia inakuwa nzuri pale tu inapozalisha ajira na si inapopunguza matumizi ya nguvu kazi au rasilimali watu. Hivyo basi, kinachohitajika ni kuhakikisha kuwa kuna kuwa na uwiano kati ya matumizi ya nguvu kazi na ya teknolojia ili kuhakikisha vijana wetu wanaendelea kunufaika na fursa na ajira zinazozalishwa ili tuweze kufanikisha hayo jukumu letu la msingi kama wadau au wadau wa utatu ni kuweka mazingira ya kisera na miongozi atakayowezesha uhamasishaji 
wa kutunga sheria na kanuni katika nchi zetu zitakazoweka misingi ya haki na usawa katika kupata fursa za ajira na kuimarisha mahusiano mema kati ya wajiri na wafanyakazi. Ninafahamu kuwa haki hizi zimeenishwa kwenye mikataba ya msingi ya shirika la kazi duniani na vile vile kwenye mikataba iliyopewa kipaumbele ndani ya jumuiya yetu ila ni ukweli kwamba bado hatujaweka miongozo ya kutosha kuhakikisha malengo ya kazi zenye staha yanafanikiwa hivyo basi ni matarajio yangu kuwa katika kikao hiki au ni matarajio ya serikali zetu pia kwamba katika kikao hiki mtajadili kukubaliana na kupendekeza miongozo bora ya kusimamia sekta za kazi na ajira nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kulishukuru shirika la kazi duniani kwa misaada ya kitaalamu na kifedha ambayo imeendelea kuitoa kwa nchi wanachama wa SADC na kuziwezesha kuridhia baadhi ya mikataba muhimu ya shirika la kazi duniani pamoja na kuzisaidia kujenga uwezo katika kutekeleza matakwa ya mikataba hiyo na hata katika uwasilishaji wa ripoti stahike. Kwa mujibu wa taarifa shirika la kazi duniani kuhusu mwenendo wa soko la ajira kwa mwaka mbili na ishirini inasema kwamba zaidi ya watu milioni 187 sawa na 5.4 dunia nzima hawana kazi na takriban wafanyakazi bilioni mbili sawa na 61% wanafanyakazi katika sekta isiyo rasmi aidha zaidi ya watu milioni 267 sawa na 22 wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24 hawapo kwenye mafunzo wala katika ajira. Ni vijana milioni 429 ambao ni sawa na 39% vijana wote duniani. Ndio waliopo kwenye mafunzo na waliopo katika ajira ni milioni 509 sawa na 42%. Takwimu hizi pamoja na zile zilizosomwa hapa na madam Zingiswa zinaonesha ukubwa wa changamoto tulio nayo ambapo sisi jumuiya ya SADC kama sehemu ya dunia tunalazimika kuweka mikakati katika kupambana naye alisema vizuri hapa singiswa kwamba pamoja na yote waliyoyasema lakini sasa wameamua kusimama kulalamika stop lamenting na badala yake wameamua kukaa na kuzungumza katika vikao vya utatu ili tupate njia ya kwenda na tuone kama SADC tunakwenda njia gani kutengeneza ajira zaidi za vijana wetu na ajira zenye staha lakini pia kutambua vyema uh, maslahi ya wafanyakazi wetu inatambulika kwamba maendeleo ya nchi yoyote kwa kiasi kikubwa huletwa na nguvu kazi au nguvu kazi yake kwa wastani inakadiriwa kuwa zaidi ya 60% ya nguvu kazi katika jumuiya yetu ni vijana. Kwa mantiki hiyo hatuna budi kuitumia nguvu kazi hii pasavyo ikizingatiwa kuwa yapo mahusiano makubwa kati ya nguvu kazi hiyo na ukuaji wa uchumi wa nchi zetu na katika kuondoa umaskini. Ni wazi kuwa mtu akipata ajira hupunguza kiwango cha umaskini kwa njia moja au nyingine na kwa msingi huo sisi kama jumuiya hatuna budi kuwekeza katika kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki vizuri na kwa tija katika ukuzaji wa uchumi wa nchi zetu katika dunia ya sasa kuna matumizi makubwa sana ya sayansi na teknolojia ambayo yamechukua nafasi kubwa ya matumizi ya nguvu kazi au rasilimali watu na hivyo kusababisha uhamaji wa nguvu kazi kutoka sehemu moja hadi nyingine kuongezeka sana. Uhamiaji wa nguvu kazi hiyo umekuwa na matokeo chanya na hasi katika nchi za SADC. Matokeo chanya ni pale ambapo nchi zetu zinanufaika na uendelezaji wa ujuzi wa nguvu kazi kutoka nchi za nje au nchi zilizoendelea. 
ni ukweli usiopingika kuwa katika ukanda wetu wa kusini mwa Afrika kumekuwa na uhamaji wa nguvu kazi kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa ajili ya kufanya kazi katika sekta mbalimbali kama vile kilimo, madini, huduma za fedha na huduma za kijamii. Hivyo basi swala la uhamaji wa nguvu kazi ni swala muhimu sana katika maendeleo ya kiuchumi na kwa nchi zetu na hatuna budi kulitengenezea mikakati mizuri itakayowezesha wananchi wetu kunufaika. Nimejulishwa kwamba katika ajenda za mkutano wenu mtajadili swala la kuwezesha uhamaji nguvu kazi ndani ya jumuiya yetu na hata nje ya jumuiya ya Sarek. Hivyo basi naamini kuwa kupitia mjadala huo mtaweza kufikia maamuzi yaliyo sahihi na kuona ni kwa jinsi gani tutaweza au tutawezesha nguvu kazi inayohama katika ukanda wetu mwa kusini mwa Afrika kupata fursa za ajira zenye staha pamoja na kuwezesha uhamasishaji au uhamishaji wa mafao ya hifadhi ya jamii au portability of social security contributions and benefits ni tumefu sahihi sasa kukupeni taarifa kuwa tarehe 14 mwezi wa 9 au Septemba mwaka jana 2019 Tanzania iliungana na nchi nyingine wanachama wa shirika la kazi duniani kusherekea maadhimisho ya miaka mia moja tangu kuanzishwa kwa shirika hilo sambamba na maadhimisho hayo Tanzania ilipata fursa ya kuzindua mpango kazi wa kitaifa wa mafunzo ya kukuza ujuzi wa vijana kama sehemu utekelezaji wa ripoti ya tume ya kimataifa kuhusu mwelekeo wa masuala ya kazi kwa nyakati zijazo yani the global commission report on future of work ambayo imesisitiza kuongeza uwekezaji katika ujuzi wa nguvu kazi hususan ya vijana hii ni jitihada kubwa inayofanywa na serikali ya Tanzania inayoongozwa na mpendwa wetu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli Nichukue fursa hii kuwashukuru niungane na Mheshimiwa Waziri hapa kuwashukuru waajiri wote wenyeji na wageni sekta ya umma na sekta binafsi wanayounga mkono serikali yetu katika jitihada za kutatua changamoto za ajira kwa wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu nchini mara nyingi vijana wanapomaliza masomo yao hukosa ajira kutokana na kigezo cha kutokuwa na uzoefu wa kazi work experience kila wanapokwenda kuomba kazi una uzoefu gani sasa swala ambalo serikali yetu tumeliona na tunalifuatia au tunalitafutia ufumbuzi ni wasihi wenzetu katika nchi za Sadek ambao bado hawajaanza utaratibu huu wajifunze kutoka kwetu na wakiona inafaa basi wafuate utaratibu huo wautekeleze kwa manufaa ya vijana wa jumuiya yetu lakini pamoja nayo nichukue fursa hii kupongeza sana vijana wote ambao mmejiunga kwenye utaratibu huu na niwaambie pigeni moyo konde kazaini buti nendeni makazini na faida yake mtaiona kama shahidi wetu hapa alivyoonesha Waheshimiwa mawaziri sasa naomba mniruhusu ni utimie fursa hii kukumbusha kama walivyokumbusha wenzangu kwamba tarehe nane machi mwaka huu au ya kila mwaka ni siku ya wanawake duniani vile vile mwaka huu elfu mbili na ishirini ni mwaka wa ishirini na tano tangu kumetolewa tamko la mpango kazi wa Beijing au Beijing Platform of Action kuhusu haki za wanawake ndani ya sekta yetu ya kazi na ajira kuna mambo mengi ya kuja ili tuweze kupunguza udhalilishaji wa wanawake makazini pamoja na kuangalia usawa wa kijinsia katika sehemu za kazi Tafiti zinaonesha kwamba bado serikali zetu pamoja na sekta binafsi hazijatoa nafasi za kutosha kwa wanawake kushiriki kwenye meza ya maamuzi. Na tafiti zinaonesha kwamba 
mashirika ambayo yana wanawake wengi katika ngazi za maamuzi yanafanya vizuri sana sasa tumieni rasilimali iliyoletwa na Mungu ya wanawake kufanya faida kwenye mashirika baada ya kusema hayo sasa nifanye kazi nilioletewa hapa katika mkutano huu na kazi hiyo ni kutamka kwa furaha na heshima kubwa kwamba mkutano wa mawaziri wa sekta ya kazi na ajira na wadau wa utatu wa nchi wanachama wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC sasa umefunguliwa rasmi